செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சிக்கு நேர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தலை தண்டுவடம் பக்கவாதம் நரம்பியல் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பேச இருக்கிறோம் இது குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக மேத்தா மருத்துவமனையின் நரம்பியல் மருத்துவரான டாக்டர் கே பானு அவர்கள் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் முதல்ல வலிப்பு நோய் என்றால் என்ன இது யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் எந்த வயதுல இந்த வலிப்பு நோய் வரும் வலிப்பு நோய் என்பது மூளையில் இருக்கிற செல்ஸில் வர எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக அரிச்சு ஏற்படுறது அது என்னென்னா ஒரு மின் அலையிலேருந்து மின் புயலாக மாறுறச்ச மூளையில் எந்த பாகத்தை பாதிக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு வேறு வேறு விதமான வலிப்பு வரலாம் ஒருத்தருக்கு கை கால் வெட்டி வெட்டி வாயில் நுர வந்து பயங்கரமாக வரலாம் ஒருத்தர் சைலண்ட்டாக ஆகிடுவாங்க ஒருத்தர் வெறுமன அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இது வேறு வேறு விதமான வலிப்பு நோய் உண்டு இது எல்லா வயதினரையும் பாதிக்கலாம் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து நூறு வயசு மட்டும் பாதிக்கலாம் ஒவ்வொரு வயசுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான வலிப்பு நோய் வரும் குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் மூளைக்கு ஆக்சிஜன் போகலைன்னா வரலாம் பதினேழு பதினெட்டு வயசு பசங்களுக்கு வந்து தலையில் அடிப்பட்டால் வரலாம் ப்ரைமரி எப்லப்சி வரலாம் பிபி சுகர் பிளட்டில் இருக்கிற யூரியா கிராட்டின் அதெல்லாம் ஜாஸ்தியானா வரலாம் தலை காயம் கட்டி இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி பல காரணத்தில் வரலாம் ரத்த குழாயில் ஏற்படுற விரிவு அதோட ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி இருந்தால் வலிப்பு வரலாம் என்ன மாதிரி வலிப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வைத்தியம் பண்ணிக்கணும் ஓகே கை கால் வலிப்பு பிரச்சனை வந்து நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியுமா கை கால் வலிப்பு பிரச்சனைக்கு வந்து நம்ம மாத்திரை கொடுப்போம் அஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்டுட்டு வலிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் அஞ்சு வருஷம் கழித்து மாத்திரையை நிறுத்திட்டு அவங்க இன்னும் அஞ்சு வருஷம் வலிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் அவங்க குணம் ஆனதாக சொல்கிறோம் இப்போ தான் இந்த எப்லப்சிக்கு கியோருங்கிற டேர்மே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து முன்னெல்லாம் வந்து அதுக்கு பல வருஷங்கள் மாத்திரை கொடுத்துட்ருப்போம் இப்போ குறைஞ்சிருச்சு அவங்களை இது ஒருத்தர் அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிற வலிப்பு தன்மையை பொறுத்து அது வலிப்பு எவ்வளோ நாள் வருது எவ்வளோ வாட்டி வந்திருக்கு அவங்களோட இஜியில் என்ன இருக்குது ஸ்கேன் சிடிஎல் அது எம்ஆர்ஐல என்ன இருக்குங்கிறத வச்சுட்டு எவ்வளோ நாள் மா மாத்திரை கொடுக்கணுங்கிறது இருக்குது மினிமம் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் அவங்களுக்கு மூளையில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் வலிப்பு வந்தால் படிப்படியாக மாத்திரையை குறைச்சி நிறுத்தலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்களோட கேள்வி என்ன பேசுறது சரியா புரியல தெளிவா கேக்குறீங்களா வலது பக்கம் வலி எடுக்கிறதுனே இருக்கு கால் நடந்தா வச்சுக்கா டக்கு டக்குன்னு சவுண்ட் வந்துனே இருக்கு ஓகே ஹலோ சொல்லுங்க சார் கால் படி ஏறும் போதோ இல்ல நடக்கும் போதோ கால் பாதத்துல இருந்து டக்கு டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துகினே இருக்கு அடிக்கடிக்கு ஒரு பக்கமா அடி அடிக்க புடிச்சுக்குது ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> சர்வைக்கல் ஸ்பைனில் பிரச்சனை இருக்காங்கிறது பார்த்துக்கணும் ஸோ அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தாக்க இது க வலி ஒண்டி இருக்கா அவங்களோட சென்சேஷன்ஸ்லாம் தொடர்றதெல்லாம் தெரியுறதா அவங்களுக்கு கை கால் நீட்டி மடக்கிற தன்மையெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சுட்டு தான் சொல்லணும் பல காரணத்தில் வரலாம் பா நேரம் பார்த்துட்டா தான் சொல்கிறதுக்கு ச சரியாக இருக்கும் பாதம் வலி இருக்குன்னா பாதத்தில் பல காரணத்தில் வலி வரலாம் ஒன்று ஒன்று பாதத்தில் குதிகாலில் எலும்பு வளர்ந்துருந்தா கூட நடக்கிறச்ச வலி வரலாம் அது எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தாக்க தான் சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ அடுத்த நேர் கேட்டிருந்தாங்க ஓ பேரலைஸ் அட்டாக் வந்திருக்கு மாத்திரைகள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கணுமான்னு கேட்டிருந்தாரு அவருக்கு உங்களோட பதில் என்ன 
இந்த பேராலிசிஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி அது வந்து பல காலத்தில் வரலாம் ஒன்று வந்து ரத்த சப்ளை கம்மியாகிட்டே வரலாம் அது இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்குங்கிற பேர் இன்னொன்று அங்கே ரத்த கசிஞ்சு வரலாம் அது ஹெமராஜிக் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்குனாக்க அது என்ன காரணத்தினால வந்தது ரத்த அழுத்தம் சுகர் அந்த இது வயசாகுது இல்லை வேறு வந்து குடி குடிக்கிறது சிகரெட் பிடிக்கிறது ஹார்ட் தொந்தரவு இந்த மாதிரி எந்த காரணத்தினால வந்ததுங்கிறத வச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைத்தியம் பண்ணோம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு பிபி கூட இருக்கிறது வந்ததுன்னா பிபிக்கு வந்து மாத்திரைலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் திருப்பி ஸ்ட்ரோக் வராமல் இருக்கிற மாதிரி நிறைய நாள் எடுக்கணும் ரத்த கசிவில் வந்ததுன்னா அது ஏன் ரத்தம் கசிஞ்சுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும் ஓகே டாக்டர் இதுக்கு முன்னதாக வலிப்பு பிரச்சனையை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் வலிப்பு நோய் வந்ததும் அவங்கள எப்படி கையாளணும் செய்ய வேண்டிய முதல் உதவி என்ன சரி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பெரிய வலிப்புங்கிறது தான் நான் சினிமாலெல்லாம் காமிக்கிறது கை கால் வெட்டி வெட்டி இழுக்கிறது வாயில் நுர தள்ளுறது அங்கே என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா சாதாரணமாக மாமியார்கிட்டே இருந்து மருமகள் சாவி வாங்குற மாதிரி அதில் காமிப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது கரெக்ட் கிடையாது இந்த சென்ஸ் கையில் இரும்பு கொடுக்கறதுனால நிற்க போகிறது இல்லை அந்த மாதிரி வந்தால் அவங்கள ஒரு சைடாக படுக்க வைக்கணும் வாயில் நுர வந்துருந்தாக்கா அது சைடு வெளியில் உள்ளுக்குள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கணும் பல்ல கடிக்காமல் இருந்தால் பல்லுக்கு நெடுப்புற ஒரு துணியை கொடுத்து நாக்கு கடிச்சிக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு பல்ல கடிச்சிருந்தால் நம்ம கையை விட்டு ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது அவங்க பாதுகாப்பாக அடிப்படாமல் இருக்க ஒரு சைடாக திரும்பி படுக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவங்க துணியெலாம் கட்டியாக டைட்டாக இருந்ததுன்னா காலர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு காத்தோட்டமாக எடுக்கணும் சுற்றி வர எல்லோரும் நிற்கக்கூடாது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வலிப்பு தன்மை குறைஞ்சிடும் திருப்பி திருப்பி வந்தாலும் நிறைய நேரம் இருந்தாலும் ஆம்புலன்ஸை கூப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து விடணும் ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்த நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் இது செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் நான் என் பேர் பாபு திருவண்ணாமலேருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க சார் என் பையனுக்கு ஒரு பத்து வருஷமா வந்து இது மாதிரி பிக்ஸ் இருக்குங்க தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அவன் வளர்ச்சி கம்மி பிறவிலேயே வளர்ச்சி கம்மி நாங்க டாக்டர்ஸ் ஜிப்மர் ஹாஸ்பிட்டல் தான் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறோம் கண்டினியூஸா அதே ஒரே டேப்லெட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கொடுக்க ஒரு மூணு விதமான மாத்திரை வணக்கம் <laughs> 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 முடிச்சு <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 எந்த வயசுல வருது என்ன பண்ணா வருதுங்கிறது பல காரணத்தால வரலாம் ஒண்ணு தைராய்டு கூட இருந்தா கூட கை நடுக்கும் பயம் இருந்தா கூட கை நடுங்கும் ஆங்ஸைட்டி ஒரு என்ன ஒரு ஏதோ பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஆங்ஸைட்டி இருந்தா கூட கை நடுங்கும் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்ல கை நடுக்கல் ஏற்படலாம் எசென்சியல் ட்ரெம்பர்னு இருக்கு கை நடுக்கும் இது ஒரு கை நடுங்கிறதா ரெண்டு கை நடுங்கிறதாங்கிறத வச்சுட்டு பண்ணிக்கணும் பேசிக்கா தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தலைக்கு ஸ்கேன் பண்ணிக்கணும் சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி வந்தா வேற வில்சன்ஸ் டிசீஸ்னு இருக்கு அது ஸ்பெஷல் ரத்த டெஸ்ட் இருக்கு அது பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன காரணமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்திரை கொடுத்தா கை நடுக்கும் குறையும் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸாக இருந்தால் இப்போ ஜெனடிக் டெஸ்ட் எங்கே இருக்கு அது பண்ணக்கூடியது இருக்கு அவங்க அடுத்ததாக கேட் சொன்னது வந்து கை மறுத்து போகிறது படுத்துக்க சேனு இது ஒவ்வொரு சமயம் கழுத்தில் அந்த எலுமில வித்தியாசம் வந்து அந்த கை கழுத்தில் ஜவ்வு வந்து கை நரம்ப தொட்டு இருந்தால் ஒரு ஒரு பொசிஷனில் கை மறுத்து போகிற மாதிரியோ கைக்கு வலியோ வரலாம் இந்த சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டைலோசஸ் வித் ராடிக்குலோபதிங்கிறது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு தலைகாணியை கரெக்டாக வச்சுட்டு ஒரு பொசிஷன் இல்லாமல் திரும்பி பார்த்தா குறையும் இன்னொன்று கை ஒண்டி மறுத்து போகிறதுங்கிறது கார்பல் டனல் சின்ட்ரோம்னு இருக்குது இந்த மூணு வேரல் ஒண்டி சாதாரணமாக மறுத்து போகும் பிடிச்சிட்டு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் இந்த ரிஸ்ட்டில் வலி வரலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் இப்படி இப்படி ஒதுரிப்பாங்க ஒரு ஒரு சமயம் அது பொசிஷனை மாற்றி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் கார்பல் டனல் சின்ட்ரோம்க்கு வந்து மாத்திரை இருக்குது அது கொடுத்தா குறைஞ்சி போயிடும் அப்படியோ இல்லைனா அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அந்த மருத்து மறுத்து போகிறது குறையும் சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசோசும் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் சர்ஜரி பண்ணால் மருத்து போகிறது குறையும் பட் எல்லாருக்கும் சர்ஜரி வேண்டுங்கிறது இல்லை ஓகே டாக்டர் 
முதலாவது கேட்டிருந்தாரு அவர் பையனுக்கு வலிப்பு இருக்கு அது என்ன பண்றதுன்னு அது சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு பறவையிலேருந்து இருக்குங்கிறச்ச அதுக்கு வந்து மூளைக்கு இப்போ பிறக்கிறச்ச ஆக்சிஜன் போகாம இருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கலாம் இது மூளை வளர்த்தியும் கம்மியா இருந்தா இந்த வலிப்பு வந்து கொஞ்சம் நிறைய நாளைக்கு இருக்கலாம் மாத்திரைகள் நிறைய நாளைக்கு கொடுக்கறதுக்கு வரும் ஒரு ஒரு விதமான மாத்திரையில வலிப்பு குறையிலன்னா ஒன்று அந்த மாத்திரையோட அளவு ரத்தத்துல போருமானதா இருக்காது இல்லை அந்த மாத்திரை அவனுக்கு வரக்கூடிய வலிப்புக்கு ஏற்றதா இருக்காது அப்படி இருக்கிறச்சு அதை காமிச்சு மாத்திரையோட தன்மையை மாற்றிக்கிறோம் இல்லை வேறு மாத்திரையை மாற்றினாலும் வலிப்பு கட்டுக்கு அடங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு